Hello students, I am Amita Seed, back with the chapter The 100 Dresses Part 2. It is written by Eleanor Estes and uh, we had till read about uh, Wanda Pankronsky who actually um, left uh, from Boggen Heights to a very big city and uh, she had won the first prize in uh, um, drawing competition. She actually draw um, hundred of dresses in a very lavish manner, really, very uh, radiant colors she filled and she won the first prize. But a letter of his father came and it was written that uh, she was just, uh, her family was fed up of all such, uh, uh, you know, taunting and mocking and because of her name, Polish name and that is why they want to leave away from Boggen Heights. So, ये सारा जो letter है वो Miss Mason अपनी class को पढ़के सुना रही है और वो काफी शर्मिंदा है कि बच्चों ने शायद उन्हें Pentrons की को उसके नाम की वजह से चढ़ाया और उसके father जो हैं इसी वजह से अपने बच्चों को लेकर Boggen Heights से जा रहे हैं. Maddie और Peggy जो हैं class में इस letter को भी सुन वो भी सुन रही हैं और Maddie को काफी एक पश्चाताप होता है, repentance feel होता है कि regret feel होता है कि क्यों मतलब Vanda Pentronsky को चढ़ाने में उसने Peggy का साथ दिया और अब वो चाहती है कि Peggy के साथ मिलके वो Vanda के घर जाए और वहाँ उसे एक अच्छी news सुनाए और उसे apologize भी करे sorry भी बोले कि उन्होंने Peggy का साथ दिया या उन्होंने उसको चढ़ाया हर समय regarding hundred dresses तो और उसे एक अच्छी news सुनाना चाहती थी कि वो first prize win कर लिया है उसने ठीक है uh, now let's see what happens. When school was dismissed in the afternoon, Peggy said with pretended cautiousness, Hey, let's go and see if that kid has left town or not. Now, when school was done, Peggy was not able to do her work. Now, she was not able to do her work. Now, she pretend. Pretend means show off. She was not able to do her work. 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 So Peggy had had the same idea. So Peggy के पास क्या था? Same idea था. अब यहाँ पर देखिए had had दो बार आया है, isn't it? यहाँ पर एक had का क्या मतलब है? जो आपका past perfect tense है. उसमें आप had use करते हैं ना? एक वो had है. और एक had कौन सा है? Have यानी पास में होना आप बोलते हैं ना I have a mango मेरे पास एक mango है I have an apple मेरे पास एक apple है so that is have मेरे पास होना तो so Peggy had had the same idea यानी Peggy के पास एक idea था तो हम जब इसको पास perfect में बोल रहे हैं यानी काफी पहले की बात हो चुकी है ये जो चीज है अब खत्म हो चुकी है हम तो एक story पढ़ रहे हैं ना तो ये चीज खत्म हो चुकी है पास perfect में लिखी गई है इसलिए यहाँ पर दो had आए हैं ठीक है so Peggy के पास एक बहुत मतलब same idea था जो Maddie सोच रही थी Maddie growled Maddie growled Peg was really all right तो Maggie sorry Maddie जो है वो बहुत ज़्यादा glowed glowed हो गई यानी कि बहुत ज़्यादा कहते हैं हम चमक आ गई उसके चेहरे पर कि Peggy बिल्कुल सही बोल रही है क्योंकि Maddie का भी ये कहना था कि हाँ उसको देखने जाना चाहिए हमें तो वो खुशी हो गई उसे कि चलो Peggy भी same सोचती है मेरी तरह the two girls hurried out of the building, up the street toward Boggen Heights. The two girls, Peggy and Maddie, Boggen Heights. Ki taraf chal padi. The part of the town that wore such a forbidding air on this kind of a November afternoon, drizzly, damp, and dismal. So, Boggen Heights obviously kya area hai? चीप एरिया है, बहुत ज़्यादा स्लम एरिया टाइप होगा, गरीब है क्योंकि वांडा भी गरीब थी, तो वहाँ पर जो एक्चुअली जो टाउन की जो एयर थी, फॉर्बिटिंग एयर, यानी कि बहुत अजीब सी स्मेल्स आ रही थी और काफी मतलब क्योंकि वो एरिया क्या सा था हमने भी पढ़ा है कि काफी मार्शी एरियास था दल दल कीचड़ का भरा हुआ एरिया था तो काफी अजीब सी स्मेल आ रही थी काफी एयर में ह्यूमिडिटी थी अच्छा फील नहीं हो रहा था उन्हें और दिस नवंबर आफ्टरनून और नवंबर आफ्टरनून का जो दिन का वक्त था उसमें काफी ड्रिजली डैम्प � एयर आ रही है वहाँ पे काफी उन्हें जाकर नेगेटिविटी फील हो रही थी एक तरह से हम कह सकते हैं ठीक है क्योंकि वहाँ एरिया ऑब्वियसली क्या है दल कीचड़ भरा एरिया है ह्यूमिडिटी होती है गंदगी होती है सो दे वर नॉट फीलिंग गुड वेल एटलीस्ट सेट पैगी ग्रीफली 
I never did call her a foreigner or make fun of her name. So मतलब जो पैगी है वो अपनी सफाई दे रही है काफ़ी प्राउड में बोल रही है काफ़ी साफ आवाज़ में कि मैंने कभी उसे फॉरनर नहीं बोला कि भाई वो यहाँ की नहीं अमेरिकन नहीं है पॉलिश है पोलैंड से आई है तो मैंने कभी उसे फॉरनर नहीं बोला मैंने कोई उसके साथ में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया है और ना ही एक्चुअली और मेक फन ऑफ हर नेम ना ही मैंने कभी उसके जो उसका अजीब सा नाम है उसका कभी मजाक उड़ाया आई नेवर थॉट शी हैड द सेंस टू नो वी वर मेकिंग फन ऑफ हर एनी वे और मुझे तो नहीं लगता कि उसे कभी ऐसा लगता भी होगा वांडा को कि हम उसका मजाक उड़ाते हैं आई थॉट शी वॉज टू डम मुझे लगता था कि वो बिल्कुल ही मूर्ख सी थी डम यानी डल चाइल्ड थी बिल्कुल एंड की लुक हाउ शी कैन ड्रॉ और लेकिन अब देखो कि वो किस तरह से ड्रॉ कर सकती है ठीक है मैडी कुड से नथिंग अब मैडी तो कुछ भी नहीं कहना चाहती थी पैगी पे कोई कमेंट नहीं करना चाहती थी ऑल शी होप्ड वॉज दैट दे वुड फाइंड वांडा तो मैडी सिर्फ ये चाहती थी कि किसी ने किस तरह वांडा मिल जाए और वो उसे अपनोजाइज कर दे शी वॉन्टेड टू टेल हर दैट दे वर सॉरी दे हैड पिक्ड ऑन हर एंड हाउ वंडरफुल द होल स्कूल थाट शी वॉज एंड प्लीज नॉट टू मूव अवे एंड एवरी बॉडी वुड बी नाइस तो उसने वो सिर्फ ये सोच रही थी वो चाहती थी उसको ये कहना कि वो दो वो सॉरी बोलना चाहती थी वो बहुत सॉरी है कि किस तरह से उन्होंने वांडा को चढ़ाया और आज जो है वो पूरा स्कूल उसी के बारे में सोच रहा है कि वो कितनी अच्छी लड़की है और वो चाहती है कि वो प्लीज़ यहाँ से ना जाए और हम सब उसके साथ में बहुत अच्छे से रहेंगे अब उसे नहीं चढ़ाएंगे शी एंड पैगी वुड फाइट एनी बडी हु वॉज नॉट नाइस और वो और पैगी उसके लिए लड़ेंगे अगर वांडा को किसी ने भी चढ़ाया ना तो मैडी और पैगी दोनों उसका सपोर्ट करेंगी वांडा को और उसको मतलब चढ़ाने से मना करेंगी दूसरे स्टूडेंट्स को द टू गर्ल्स हरी डॉन अब टू गर्ल्स जो है पैगी और मैडी जल्दी जल्दी वहाँ पर जा रही हैं दे होप टू गेट टू द टॉप ऑफ द हेल बिफोर डार्क तो उसका जो घर था बॉगिन हाइट्स पे थोड़ा ऊपर की तरफ था काफ़ी हिल के साइड में था हिली एरियाज में था तो काफ़ी टॉप पे था तो वो चाहती थी कि अंधेरा हो उससे पहले वो टॉप ऑफ द हिल तक पहुंच जाए आई थिंक दैट्स वेयर द पेंट्रॉन्स की लीव सेट मैडी पॉइंटिंग टू लिटिल वाइट हाउस तो मैडी ने अपनी फिंगर से पॉइंट आउट करते हुए एक छोटा सा वाइट कलर का हाउस था उसकी तरफ पॉइंट आउट करते हुए बताया कि मुझे लगता है कि शायद पेंट्रॉन्स की जो है वो पेंट्रॉन्स के परिवार जो है वो यहाँ रहता होगा वेस्प ऑफ गोल्ड ग्लास टक अप हेयर एंड देयर अलॉन्ग द पाथ वी लाइक थिन किचन्स तो मतलब जो वहाँ के जो उस घर पे जो पुराने शीशे नहीं होते उसकी झलक उन्हें दिख रही थी जैसे कोई पुराने शीशे वहाँ पर लगाए गए हों वाइट हाउस में जो धुंधले से शीशे होते हैं जिनमें चमक नहीं होती वैसे शीशे वहाँ लगाए हुए थे अलॉन्ग एंड देयर अलॉन्ग द पाथवे लाइक थिन किटन्स और ऐसे पाथ वे थे ऐसे रास्ते थे ऊपर तक जाने के लिए टॉप ऑफ द हिल पे जैसे कोई दुबले पतले छोटे से बिल्ली के बच्चे होते हैं ना किटन्स क्या होते हैं द कप द लिटल वंस ऑफ कैट है ना तो जो छोटे छोटे बहुत पतले दुबले से जैसे कोई न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं ना कि इतने पतले वहाँ के रास्ते थे यहाँ पर देखो मेटाफोर यूज़ किया है इसने The house and its पास little yard शो लुक द शाबी बट क्लीन अब जो हाउस का और जो उसके आस पास का जो छोटा सा यार्ड का एरिया था वो काफ़ी गंदा सा शाबी मीन्स वेरी डल बिल्कुल फेड लग रहा था लेकिन काफ़ी साफ सुथरा था इट रिमाइंडेड मैडी ऑफ वांडाज वन ड्रेस अब वो हमेशा जो एक ड्रेस ब्लू कलर की फेड सी ड्रेस पहन के आती थी ना तो उसको ये सीन देख के किसकी याद आ गई वांडा के ब्लू कलर की पेल सी ड्रेस की याद आ गई हर फेडेड ब्लू कॉटन ड्रेस शैबी बट क्लीन तो उसने उसका घर भी वैसा ही था कि टूटा फूटा सा था काफ़ी शैबी डल सा घर था लेकिन काफ़ी साफ सुथरा था जैसे वांडा की ड्रेस जैसे वांडा की ड्रेस काफ़ी फेड ब्लू कलर की कॉटन ड्रेस थी लेकिन काफ़ी साफ सुथरी होती थी वो देर वॉज नॉट अ साइन ऑफ अ लाइफ अबाउट द हाउस अब वहाँ पर कोई भी साइन ऑफ लाइफ मतलब कोई भी वहाँ पर कोई भी इंसान नहीं दिख रहा था उनको उस हाउस में 
पैगी नॉक द फॉर्मली ऑन द डोर अब पैगी ने बहुत स्ट्रॉन्गली डोर को नॉक किया बट देर वॉज नो आंसर लेकिन कोई भी आंसर नहीं आया शी एंड मैडी वेंट अराउंड टू द बैक यार्ड एंड नॉक दियर फिर वो पीछे के दरवाजे पर गई और वहाँ पर जोर जोर से खटखटाना स्टार्ट कर दिया स्टिल देर वॉज नो आंसर अभी भी वहाँ पर कोई आंसर नहीं था ओके सो नाउ लेट सी इन द नेक्स्ट वीडियो कि वांडा जो है घर छोड़ के गई है या नहीं गई है क्या होता है स्टोरी में वो हमें एक मिस्ट्री है विल सॉल्व दैट मिस्ट्री इन द नेक्स्ट वीडियो टिल देन हैप्पी लर्निंग थैंक यू